院长，没想到第一关就这么难。喝呢？我早上没有吃饭，喝饱了一会儿好大战呢、啊。大哥，大哥，嗯，你看，什么事儿？大哥，第一关败了，五个兄弟全死了，只有我跑回来了。全死了？你们还活着吗？霍元甲放我回来的。他们都是谁上阵？霍元甲、霍元清、刘捕快。我本来想用这个办法消耗霍文帝和于洪水的精力，没想到他们竟然不上当。好吧。猴群阵，叫他们全部上，弄他个筋疲力尽。爹，第一关过了，可是不得不杀人。我不希望杀人，但如果不杀就不能得安宁，还是要杀的。嗯。哎，于大叔，嗯，袁家的功夫进步的很厉害，现在不是一般水平了。你认为袁家是受了我的影响，变得这么能战？还是受了你父亲的影响。现在我认为，于大叔，还是你说的对啊。前面是越来越危险了。是，这一关算过了。不知前面还有什么？不要轻敌，我们面对的不是一般的对手。这是人还是动物？哼，管他是人还是动物，就是一帮臭毛孩，有什么可怕？我要轻敌，当心。
大哥，那边好像很乱，好像有动物的叫声最重要的是拆解眼前人的招数。
冤家，怎么办？走，看看前面还有些什么。他们什么招都用上了。哼，江湖不就是这样吗？他们的目的不是杀掉农尽孙，而是想要在峡谷里面杀掉我们。大哥，侯村败了，全都跑了。什么？全都跑了？他们呢？侯元甲打败了侯王，才解决战斗。好，我们的目的开始达到。好了，他们已经走进了我们的第三关，我们要消灭他们的斗志。你们要杀或打败他们，休想！何以见得？因为你们是十恶不赦的畜生。哼哼，畜生，我们是畜生，畜生才能杀人。难道你不知道，从古至今，邪不胜正的道理吗？其实，小伙子，天底下没有什么好人和坏人。看你站在谁的立场上说了，我暂时不杀你，就是想让你把这场戏看完。是你扔的金元宝，没错。是我扔的，你要干什么？想让你们挣点钱。挣点钱可不行，我们都是挣大钱的人。我让你们挣大钱，怎么挣大钱？你们刚才的战斗我都看到了，你们打的不行，有点丢人呢。是有点丢人。这样，我给你们一个既能挣钱又能扳回面子的活儿。不能干。好。就跟我走。
抱怨人，我们放过你一次。为什么你还要这样对我们？因为我父亲，我父亲原先可能不是一个好人，但是我不为他报仇，天理不容。如果仇恨再继续下去，我们将永远没有安宁的日子。所以，希望你能放下仇恨。放下仇恨？仇恨能放下吗？我的父母能活过来吗？我要是不为他们报仇。我活着干什么？这些都是你想的，是你们告诉我的。我们，你们这帮卑鄙小人，一方面让我放下仇恨，一方面晚上派人进我房间来杀我。这个也出乎我们的预料。不用解释了，你们这帮小人，我要杀了你们！呀！干！干！
咱们俩是不是冤家不聚头啊？今天死，我也要跟你死在一起！呀，大哥，去吧。
劝你快把农金孙放了，否则我对你不客气。欧阳甲，你个手下败将，竟敢大言不惭的说要放人！实话告诉你吧，农敬孙就在这里边，姚种，你就来呀！哎，小心有诈，交给我，没问题。
假，没有想到你会为你这个废物兄弟那么拼命。我告诉你，就算我死，我也不会让你杀害我兄弟。你，我倒要看看你还能为你兄弟扛多久。啊啊啊
成了我的俘虏。看着这几个人，我去会会霍恩迪给我站住！你们霍家人就在里面，再往前走，他们就危险了。你究竟要干什么？我早知道会是这个结果。这帮人办不成什么大事，还得我亲自出马。原来这一切都是你策划的。没错，都是我策划的。我们之间有什么仇恨吗？没有，我不认识你。那你为什么要这样做？这我已经告诉过他们了，他们知道。你上次说你也是赏金杀手，为了钱，现在也是。我一直都没有变。你的同行已经放弃了赏金，跟我们在一起，那你为什么还要这样做？正因为他们放弃了，我才要坚持下去。这样钱就是我一个人的了。我看你和他们不一样。我是一个守信用的人，也是一个意志坚定的人。你想干什么？杀死你，就你，没错，你太不自量力了。就你和那几只猴子，还有快要被我取了性命的那条蛇，我还有能够制服你们的法宝，它就在这个边上，在这片山里，在客栈里。如果你们不能满足我的愿望，你们所有的人都会变成骨灰。我告诉你们，如果我没有充分的准备，我是不会轻易出马。我一旦出了手，就不会失败。你还想杀我们？我改变主意了。呵呵我不会像他们那样拿着大刀去杀人。也许我们可以谈谈。对，我就是要谈谈。我们可以息事宁人，不必再战斗了。没错。你说吧，你有什么要求？我只有一个要求，只要你们满足了我，我就可以结束这场战斗。为什么不说话？你说吧。我说过，我不杀你，你自己结束自己，一切都解决了。你是个英雄，做这样的决定不好吗？你不觉得你这个要求有点过分吗？你有这个能力吗？没有，我就不会再说了。你有三个亲人：你的夫人，你的大儿媳妇。还有他肚子里的孩子，当然还有你的女儿王芷兰。只要我一声令下，他们都将变成一堆骨灰，还连带着那些你不放在眼里的仆人和丫鬟。霍安帝，你自己好好想想吧。你们看那边。就替你搭好了升天台，就等着你自己过去。如果你想用刀，我在那个台上也放了一把刀，你自己决定吧。你信不信我现在就杀了你？你不敢，你一动手，这里将会变成一片火海。你知道的，霍安迪，你自己好好想想。你们一个人都不能离开这里。如果有人离开，一切后果自负。
你必须马上放我们出去。我是很想放你们出去，那也要看霍恩帝的合作态度了。你到底想干什么？这是我们男人之间的事情，你没有必要知道那么多。霍大嫂，你的公公、丈夫，还有你的两个小叔子，都在外面。他们现在正在想办法救你和你肚子里的小宝宝。你不要使什么坏心眼儿，霍夫人，你觉得你的丈夫会怎么做？无论他怎么做，他都比你做得高尚。没错，我跟你一样相信他。时候，你不英雄吗？你也怕死？不管是怎么样的一个人，总要死得明明白白、干干净净，而不是带着污点而死。可是你的妻子，啊，你的儿媳，你的孙子都在他手上，你不死，他们就得死。我的经验告诉我，肯定还有一条路可以走的。这个人我打过交道，其实他没有这么厉害。只要我们冲进去，就可以消灭他们。消灭他们很容易，可是要保证里面人的安全。我可以悄悄地从后面进去，只要我进去，就可以想办法战胜他们。麻烦的是里面那群猴子。当初我们在一线天大战的时候，就该灭了他们。可是你父亲心太软，放了他们，所以才造成现在这样的后果。殿下，你看见没有？这狼是驯化不成狗的，一旦抓住它，就要杀了它。是。通过这件事情，我的确明白了许多。嗯，你和我一起到后院去。你们两个是想让屋子里的人死吗？你好狠毒！想的话就过来吧。走老爹，不会的，你不能死。老爹，还会有其他办法的，我们不怕他。要杀，杀我好了。我不能杀你，杀了你，霍恩帝就可以肆无忌惮的向我进攻了。那不是我的目的，我要让霍恩帝做出一个悲壮的决定，所以我要留着你，从远处往近处杀，一个一个杀，先杀了展鹏，再杀了胖子和丫鬟。接着就是王芷兰
，他是饶命啊，他是饶命啊！那边怎么样？他是饶命啊！哎，嗯，你还想和他们待在一块儿吗？你们两个东西，一会儿背叛这边，一会儿背叛那边，你们两个也算是汉子！我呸！我，走。对不起了，啊！干什么？住手！别动！太后，别过来！你再过来，我杀了他！你们想干什么？干什么？我本来就跟你们不是一家人，老子今天反了！走走，快走！再过来，我就杀了他！别动！过来，我去杀了他！别过来！你们都别动！谁敢动，我杀了他！怎么会这样？哎！饶命啊！饶命啊！饶命啊！救救我！进来吧，走走，快走！胡元甲，元甲，少爷，拿绳子过来！你们不能这样对他！少爷，你没事吧？他们不敢骂我怎么样？元甲。娘，娘，你没事吧？没事，没事，大家没事就好。老大，我们拿霍元甲怎么办？快到柱子上。好，走，走,走你，快走，快走，快点，走走。你别忘了当初是谁救了你！我当然不会忘记，是我自己救了自己。你们霍家没一个好人，更没一个好心。你这个叛徒！叛徒！我从来就没和你们一心过，我跟他们才是一伙的。刘不宽，大八脸，我们霍家一次又一次放过你们，你们就这样对我们？我的三个兄弟被你杀了，我要替他们报仇。你们两个过来，我有话要跟你们说。是是。老大，说什么？看看他怎么样。挺着点，死不了，活不了了。别再做奴隶了。他是个可怜的孩子，只是被人家给利用了。还是救他吧。我来看看。
这样，刘捕快、大把脸人本来就不是什么好东西，我们当初就应该收留他们。你父亲总是太善良，要是我，当时就解决了他们。只要找到幕后黑手，一切就能水落石出了。你们说这个玩蛇的人，会不会就是幕后黑手？这个人非常善于伪装，他到底是个什么样的人，我们也不太清楚。还是在这里等吧，总会有办法的。霍大伯，袁家已经被他们抓走了，我们得想办法救他。嗯、你认识他吗？我认识，我就是听他的指使。我也是啊，我也是听他的指使。蛇，你告诉我，这两个人值得相信吗？你们不要害怕，他不会伤害诚实的人。你怎么也被他们抓起来了？娘，若是不入虎穴，焉得虎子？嗯。少爷，你疼吗？没事，我不疼。他们有多少人？从他们进来到现在，只有那个玩蛇的人，还有就是，这是个猴子一样的人。他们从哪儿来的？不知道。我们正在这儿等你们的消息，他们就闯进来了。小姐和阿福要反抗，就被他们给捆起来了。要不我给你悄悄地解开绳子，然后你看准机会逃走。不可以，那样的话你们都会有危险的。这样吧，辣妹，你先把我的绳子松开，快点。是一个耍蛇的卖艺人，当时忽视了他，江湖险恶，每一个人都在掩藏自己。我是在想，这个人是从何而来？为什么那么险恶？不知道。但是有一点可以肯定，刚才我们在一线天峡谷大战的时候，他就在边上，而且他就是在那儿收买了猴群，然后到了这里，应该比这个还要复杂。你是说，我进这个院子时，里面是空的？从里面的种种迹象来看，这原来的主人应该是被赶走的。你是怀疑他早就到了这里？也许这一切都是他的阴谋。我一直在受蛇的指使，他让我干什么？
我就干什么。蛇说了，你他是相信的，那个人他不相信。我来找你，就是相信我们能联合起来，能够杀掉霍恩帝。没有你，我也能杀掉霍恩帝。我用计谋，不像你们，只会用刀杀人。啊，我知道了。逼迫霍恩帝自杀，你确实是个高人呐、啊！是蛇让我这样做的。把那个刘捕快给我绑起来。老大，我可以作证啊！这个人也是咱们的人，他原来是被豹眼人收买了，是豹眼人的眼线。我怎么不知道？豹眼人也是为了这件事而来的。他告诉我，他收一只猴子指使，也许和你不在一条线上。江湖上的规矩，明线暗线。组成血光圈，对于我们蛇圈的人来说，猴子圈的人是暗线；对猴子圈的人来说，我们是暗线。不管哪边背叛了，都逃不了被暗线的追杀。这就是血光圈。我知道了，我们这次接的活是血光圈，没想到暗线在那里。也好，那个暴眼人呢？我就知道他不是什么好东西。和我们不是一条线上的，刚才我就趁乱一刀捅死他了。这样甚好，我们就没了血光圈的后顾之忧了，这个人也没用了。老大，他既然死心塌地的跟着我们，就饶了他。关键的时候把他顶上去。也好，你把他弄醒，跟他谈谈。大巴黎。霍安帝，怎么样？你考虑好了吗？现在我手里又多了一个人，你的儿子，你这个做父亲的英雄，愿不愿意为你的家人献出你自己？你这样做未免太残忍了，你会得罪整个江湖的，而且会有很多正义之士把你作为江湖败类追杀你。你想过没有？你的明天会比今天发生的事情更惨。这个问题我已经考虑过了。不用你担心，我再给你一炷香考虑。如果再不给我答复，我就按照我刚才说的顺序，一个一个的杀。难道你认为我们霍家会妥协吗？霍安帝他如果不妥协，将会失去你们这些亲人，同时他的名声在江湖上也就扫地了。你真是丧心病狂！从进入江湖的那天起，我的心就丢掉了。不狂，死的就是我。你有本事，你你你先杀了我！不要着急，下一个就是你。冤家，你将看到一场血雨腥风的家族惨难。然后闭上你的眼睛，忘掉这一切。哎，想想，真是个大笨蛋！哎，你来干什么？快让我来看看你，猴王，你不够意思。我有我的意思。他给我钱，今天我就挣了两份钱。他给你多少钱？比你给的多。哼！可是我这里还有一半你的钱你没有拿到，你还要不要了？哎，我当然想要。可是我没有帮你打赢一线天的那一战，你还会给我吗？只要你现在听我的话，我一样给你。我这人就贪财。为了钱，连爹娘都可以出卖。哎，你告诉我，再给我多少钱？应该给你的，在天上我加给你的。好，从现在开始，我听你的。那个有蛇人的话，你还听吗？他有蛇？怕什么？我有钱。好，我听你的。现在不要。什么时候我说猴王，给我拿下
，你再出击。好，谁让你出钱多呢？好。嗯，我还活着吗？活着。嗯，哎，他，他怎么在这儿？没事儿，这个人杀吗？不能杀，他听我的。你要干什么？你，你要当老大？在江湖上混，谁不想当老大？我救了你，从今天开始要听我的。这，不能这样啊！你这么做，会有生命危险的。危险之中，才能成为英雄。你好狠呐、啊！怪不得，怪不得你刚才一刀杀了宝眼人，连眼睛都不眨。少了他，我就更好控制江湖了。大哥，我听你的。好，我我也听你的。好，将来我不会亏待你们的。怎么样？你们谈的怎么样？哎，哎，报告大哥，他们两个想出卖你。什么？大哥，我对你是忠心的。我相信你。好了，我们现在是一家人了，不要互相猜疑。大哥，他们两个跟我一样。也是忠心于你的。你们刚才在说什么？刚才他们商量，怎么杀掉胡安帝，分掉那笔钱。对对对对对对，很好。只要你们跟着我，绝对不会吃亏的。现在跟我一起去看看胡安帝是怎么死的。我就喜欢这一天。我有出气的机会了。我说到做到，我不一定说到做到。为什么？我是猴子。你，哎，大爷，我求求你，饶了我吧，千万别杀我呀，大爷，大爷，千万别杀我呀！要怪就怪霍恩帝。你们这群混蛋只会欺负弱者，放开他！张鹏，勇敢点。别哭，我快死了，我能不哭吗？你倒是快救救我呀，阿福！带走，大爷饶命了，大爷，大爷饶命了！走，走，走吧你，快点！大爷饶命，大爷饶命啊！走，救命！走，走，走！少爷，快救救展鹏吧！霍元甲，看看吧。已经没有办法救他了。走，走，救命啊！走，救命啊！饶了我吧！对，饶了我吧！快！消息要不要？什么消息？关于你的生死。说，给个价吧。一锭银子。太少了。一锭金子。还太少。你说多少？两锭金子。太多。你的命可不止这么多钱吧？好，你说。防着那个大巴脸人，他有野心，和你不是一条心的。记住，你欠我多少钱了？给我盯着他们，一点都不能疏忽。哎，他疯狂了，要开杀戒了，我只能这样做了。老大，咱们杀！老大，你说，我就动手。我恩弟，怎么样？时间到了，我想过，我不能这么没礼貌，我得送你一份礼物。现在的这个书童怎么样？我答应你的要求，我自己上去。但是你要答应我，我做完这一切
你要放了我的家人，还有我一切仇恨谋面。这个我可以做到，只要你自己走向那个套索，把脖子伸进去，要不了一盏茶，天下就太平了，仇恨也全消了，所有人都安全了。交易完成了，你们霍家的未来也平静了。你说话算话？当然，请吧。保重。老爹，你要干什么？老爹，你不能这样。关爹，我今天佩服你了，你是条汉子。你们不要挡我！我觉得我这样做会好一点。我是你们的父亲，为了救你们，我什么都愿意做。我六十几了，活了这么多年，也够了。你们的未来还长呢。我希望你们活得比我好，从今以后，远离江湖，做一个平民百姓，平安是福啊！老爹，我们一定会有办法。老爹，还可以想其他办法，我们不怕。都给我闭嘴，听我的，好好过日子。霍大白，天无绝人之路，我们会有办法的欺骗出卖良心，你会不得好死的！我这不是活得好好的吗？不着急，很快大家都会解放的。刘不快，你告诉我，现在外面什么情况？霍安帝已经走到断头台的边上了，还有三步就要上断头台了。老爹，你不能这样！我们霍家没到山穷水尽的时候。老爹，我们拼了！你看见了吗？只有我才能设计这样一场悲剧。老大，你太厉害了，我佩服你。那么，我们放掉这小子吧。不，霍安帝还没有走向断头台。我们的目的还没有达到。胡说！你们拼了，我们霍家就全完了。谁也不能挡我，否则我就不认他是我儿子。好壮观的一幕啊！皇帝，你死了以后，我会把你当做英雄，跟我的后代说的。啊